Hey guys, very warm welcome to this YouTube channel that is Biolog. I'm Moshe Yadav, and uh, this lesson is about different type of plant tissue culture. I already explained callus culture and suspension culture in our last video lesson. So this video lesson is about another different type of plant tissue culture techniques. Okay. So first we discuss about embryo culture. So what is embryo culture? एम्ब्रॉय कल्चर या आप किसी और कल्चर की बात करें उनका जो नॉर्मन क्लेचर है वो किस चीज़ के ऊपर बेसिस है कि जिस टाइप का हम लोग एक्सप्लेंट यूज़ कर रहे हैं ऑन दैट बेसिस वी नॉर्मन क्लेट दैम कि अगर हमने एम्ब्रॉय को एज एक्सप्लेंट यूज़ किया है देन एम्ब्रॉय कल्चर अगर हम ओवरी को एज एक्सप्लेंट यूज़ कर रहे हैं देन ओवरी कल्चर अगर एंथर को यूज़ कर रहे हैं तो एंथर कल्चर राइट सो एम्ब्रॉय कल्चर के केस में जो आपका एक्सप्लेंट होगा वो एक एम्ब्रॉय होगा ठीक है तो जनरली जब आप एम्ब्रॉय कल्चर परफॉर्म कर रहे हो देर इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर जिसमें से एम्ब्रॉय कल्चर एक एक है और एम्ब्रॉय को हम लोग यहाँ पे आइसोलेट करते हैं लेकिन जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि एम्ब्रॉय जो हमने आइसोलेट किया है वो आपने नेचुरल प्लांट से आइसोलेट नहीं किया यहाँ पे आप अपना एम्ब्रॉय एक्सट्रैक्ट करते हो योर इन विवो आपका सॉरी जो इन विट्रो आपका प्लांट आपने ग्रो किया है उससे आपने एम्ब्रॉय को एक्सट्रैक्ट किया होता है ठीक है दूसरी चीज़ कि इसमें जो आप एम्ब्रॉय एक्सट्रैक्ट करोगे वो आपका मेच्योर एम्ब्रॉय या इन मेच्योर एम्ब्रॉय दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं ठीक है क्योंकि आप इसमें इनविट्रो इनविट्रो में आप उसे ग्रो कर रहे हो देन आपको ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये स्टेप अच्छे से कि आप मेच्योर एम्ब्रॉय ले रहे हो या इन मेच्योर क्योंकि मेच्योर होने के बाद ही तो कैपेबल हो पाएगा ना उसकी कल्चरिंग प्रॉपरली हो पाएगी वो इंटायर प्लांट को फॉर्म कर पाएगा ठीक है थर्ड थिंग अबाउट एम्ब्रॉय कल्चर इज दैट वेन एवर यू आर डीलिंग विथ एम्ब्रॉय कल्चर देन आपको जो स्टेरलाइजेशन स्टेप होता है क्योंकि जब आप प्लांट इशू कल्चर कर रहे हो इवन आप बहुत लैब के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो देन वहाँ पे एक स्टेप आपका स्टेरलाइजेशन का स्टेप आता है स्पेशली जब आप कल्चरिंग कर रहे हो इन दैट केस क्योंकि आपका वहाँ पे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्टेरलाइजेशन करते हैं चाहे आप ऑटो क्लेविंग करो या मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करो ठीक है दोनों में से कोई भी आप परफॉर्म कर सकते हो बेसिस के भी आप किस टाइप का एक्सप्लेंट या किस टाइप की आप कल्चरिंग वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो तो एम्ब्रॉय कल्चर के टाइम पे क्योंकि हमारा एम्ब्रॉय एक ओव्यूल से या फिर आप कहो कि आपका सीड से जनरेट हुआ है तो यहाँ पे हमें जो स्टेरलाइजेशन स्टेप है वो हम लोग छोड़ देते हैं बिकॉज ऑलरेडी वी स्टेरलाइज आवर सीड और ओव्यूल ठीक है इम्पॉर्टेंस की बात करी जाए तो आपका जो एम्ब्रॉय कल्चर है इट इज़ यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ एम्ब्रॉयनिक ग्रोथ सबसे सुटेबल है हमारा ये हमारा सबसे अच्छी एप्लीकेशन है एम्ब्रॉय कल्चर की क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करो या आप प्लांट की बात करो तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग हर एक स्टेप ऑफ डेवलपमेंट को कंसिडर करते हैं हम लोग उसको नोटिस करते हैं नोट डाउन करते हैं कि किस तरीके से जो प्लांट है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो ग्रो कर रहा है किस तरीके से आपकी एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल डिफ्रेंशिएटेड सेल में या कंप्लीट मल्टी सेलर प्लांट में कन्वर्ट हो रही है तो हम उस केस में आपके जो एम्ब्रॉय जेनेसिस के हर एक स्टेप को स्टडी करते हैं ठीक है तो अगर आपको एम्ब्रॉय जेनेसिस के हर एक स्टेप को स्टडी करना है दिन एम्ब्रॉय कल्चर एक बहुत ही बेस्ट मेथड है क्योंकि एम्ब्रॉय कल्चरिंग के थ्रू आप आराम से एम्ब्रॉय जेनेसिस के अंदर जो भी आपकी स्टेजेस आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हो आप उनको स्टडी कर सकते हो उनको एनालाइज कर सकते हो ठीक है द सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रॉय कल्चर इज दैट इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉलर एम्ब्रॉय कि आपको आप किसकी हेल्प से एम्ब्रॉय कल्चर की हेल्प से आप जो डिफ्रेंसिएशन कंट्रोल है या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो एम्ब्रॉय की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है और उसकी जो डिफ्रेंसिएशन कंट्रोल है उनको आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हो कि एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस के टाइम पे कौन कौन से न्यूट्रिशन है जिनकी एम्ब्रॉय को ग्रो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है राइट right? तो जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है या डिफ्रेंसिएशन जो स्टेप्स हैं उनको आप इजिली ऑब्जर्व कर पाते हो ठीक है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रॉय कल्चर इज दैट इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रॉय के एम्ब्रॉय की डेवलपमेंटल स्टेजेस के टाइम पे किस तरीके से एम्ब्रॉय की जो सेल्स हैं 
वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रही हैं क्योंकि आप देखते हो जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो आपके चाहे आप प्लांट की बात करो आप एनिमल के बात करो सेल्स के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है इवन बहुत सारी सेल्स ऐसी भी होती हैं जो इंड्यूसर की तरह काम करती है जो अपनी नेबरिंग सेल को इंड्यूस करती है उनके डिवीज़न के लिए उनके मोमेंट के लिए राइट तो आप एम्ब्रॉय कल्चर की हेल्प से जो एम्ब्रॉय जिनसिस के टाइम पे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं जितने भी आपके डिफ्रेंशिएशन स्टेप्स हो रहे हैं उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो राइट ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्री कल्चर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर दैट इज ऑब्री कल्चर सो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट द नोमन क्लेचर ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एक्सप्लेन यू आर गोइंग टू यूज ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर ओके सो इफ वी आर यू नो इफ यू आर डीलिंग विद ओवरी कल्चर देन द एक्सप्लेन दैट वी आर गोइंग टू यूज इज ओवरी ओके सो यहाँ पे हम लोग ओवरी कल्चर परफॉर्म कर रहे हैं मीन्स हमारा जो एक्सप्लेन होगा वो ओवरी होगा सो दिस टेक्निक ऑफ कल्चर ऑफ ओवरी आइसोलेटेड आइडर फ्रॉम पॉलीनेटेड और अनपॉलीनेटेड फ्लावर इट मीन्स दैट क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि हम लोग अपने डोनर प्लांट से हमारा जो शोर्स प्लांट है उसे एक्सप्लेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जब हम ओवरी कल्चर परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग एक्सप्लेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग इसे दोनों ही प्लांट के दोनों ही जो फ्लावर्स हैं दोनों ही टाइप के फ्लावर्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेदर इट इज़ पॉलीनेटेड वेदर इट इज़ अनपॉलीनेटेड ठीक है पॉलीनेटेड और अनपॉलीनेटेड समझते हो कि आपका वहाँ पे एंथर एंथर के थ्रू वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स शेड हुआ है या नहीं हुआ है है ना तो अब चाहे वो आपका पॉलीनेटेड हो या अनपॉलीनेटेड हो वहाँ से आप ओवरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ठीक है ओवरीज ग्रो इन अ कल्चर एंड फ्रॉम द फ्रूट दैट ड्राइव पर एंड प्रोड्यूस वाइएबल सीड कि ओवरी कल्चर परफॉर्म करके आप वाइएबल सीड को प्रोड्यूस कर सकते हो ये तो पहली चीज़ हो गई इवन हमने लास्ट अपनी स्लाइड में भी देखा कि ओवरी कल्चर की हेल्प से हम लोग एम्ब्रॉय कल्चर भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ओव्यूल से हम लोग एम्ब्रॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं राइट सो इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ओवरी कल्चर जो होती है इट इज़ वेरी यूजफुल टू स्टडी द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय एंड फ्रूट ठीक है ऑलरेडी वी डिस्कस इन योर लास्ट लाइट दैट येस ओवरी कल्चर और ओव्यूल कल्चर इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रॉय सो इन दैट केस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रॉय थ्रू द एम्ब्रॉय कल्चर ओके एंड विद दिस विद दिस ओवरी कल्चर वी कैन produce our embryo as well as we can also study the different developmental stages of embryo or we can say that we can easily study the concept of embryo genesis that how the proper development of embryo is going to take place okay the second importance of ovary culture is that role of floral organ can be studied from the in vitro culture of ovary With the help of ovary culture, you can easily understand the concept of floral organ. Because आपने देखा होगा कि generally हम लोग normally लेते हैं कि हमारे जो flowering plant होते हैं उनके अंदर आपके चार floral organs होते हैं sepal, petal, carpal and stamen. ठीक है तो किस तरीके से उनका arrangement है और कौन सा आपका floral organ जो है वो क्या function perform कर रहा है ये सारी चीज़ें भी आप ओव्यूल कल्चर के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो स्टडी कर सकते हो एनालाइज कर सकते हो ओके सो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ओवरी कल्चर इज दैट इट इज़ यूजफुल टू एलिमिनेट द ऑब्स्टिकल सच एज फेलियर ऑफ पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा और द स्लो एंड इनसफिशियंट ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब एज वेल एज एप सीजन ऑफ फ्लॉवर के ओवरी कल्चर की हेल्प से आप ये जितनी भी आपकी ऑब्स्टिकल्स आती हैं लाइक like पॉलिनेशन नहीं हो पाया पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाए या जर्मिनेट नहीं कर पाए है ना क्योंकि पॉलिनेशन के बाद भी हम लोग पढ़ते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत सारे आपके आइसोलेशन होते हैं है ना तो जब आप प्री रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात करते हो आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हो तो उसमें बहुत सारे इवेंट आते हैं जिसमें आपका ये भी होता है कि या तो आपका पॉलिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता पॉलिनेशन हो गया तो पॉलन ग्रीन जो है वो स्टिग्मा पर शेड नहीं हो पाए 
शेगमा स्टिग्मा पर शेड हो भी गए तो जामिनेट नहीं कर पाती मीन्स डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट द फर्टिलाइज मीन्स फर्टिलाइजेशन इवेंट ना हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ओवरी कल्चर की हेल्प से इन सभी ऑब्स्टेकल को आप रिमूव कर सकते हो बिकॉज ओवरी कल्चर के केस में आप लोग इन विट्रो डील कर रहे हो ओवरी के साथ एंड दैट केस यू कैन ईजिली प्रोड्यूस योर डिज़ायर प्लांट ओके बिना किसी ऑब्स्टिकल के आप आराम से अपने एम्ब्रॉय को फॉर्म कर सकते हो क्योंकि उसमें आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करोगे राइट सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एम्ब्रॉय कल्चर एज वेल एज ओवरी कल्चर इफ यू कैज फील एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो इन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल Thank you guys